যার ফলে অত্যাচার করেছে মহুয়া তার না সেই মহুয়া নাকি ওদের বোন আরে বাবা বোন হলে এত পিঠালে কেন বোন হলে তার ফলে এত অত্যাচার করলে কেন আরে হলের সুপার আমি আজকের সবাই এখানে একটা কথা বলতে চাই ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবী ভণ্ড প্রতারক মৃত্যু মনে রাখবেন আল্লাহর কাছে তো আপনাদের নাম লেখা হচ্ছে আমরাও আপনাদের নাম লিখে রাখছি আট বছর একদিন আগে এই সময় আমি কোথায় ছিলাম কেমন ছিলাম আমার খুব ইচ্ছা ছিল এগুলো একটু বিস্তারিত বিষয় আপনাদের কাছে বলব চার ফুট বা আট ফুট একটা ঘর তার মধ্যে একটা চকি একটা টেবিল চকির উপরে কোনো বিশালা নাই কোনো চাদর নাই কোনো বালিশ নাই ঘরটায় কোনো দরজা নাই কোনো জানালা নাই সেই ঘরে ছিলাম শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম আমার চোখের সামনে আমার ছেলে আমার মেয়ে আমার স্ত্রী আকরাম ভাই শহীদুল্লাহ কাইসার জিন্নু চৌধুরী দীপু এবং আপনাদের সবার নাম বললে তো সবাই এখন শেষ হবে না পুরা সংগঠন এবং আমার পরিচিত পৃথিবী আমার চোখের সামনে ভাসছে আমি জানি না আমি এই ঘর থেকে মুক্তি পাবো কি না ওই ঘরটা কি আয়না ঘর ছিল তখন তো আমি আয়না ঘরের নামই জানি না ওটা আয়না ঘর ছিল কি আমি তাও জানি না কিন্তু এখন আমার মনে হয় পর পর তিনবার আমার ইন্টারভেশন হয়েছিল চোখ বেঁধে এই চোখ বেঁধে যে কোথায় গেছি জানি না আমাকে গ্রেপ্তার করবার পরে কয়েক ঘন্টা গাড়ি শুধু ঘুরেছে আমি ভেবেছি আমাকে বোধ হয় ঢাকার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমি জানি না হয়তো ঢাকার মধ্যেই ছিলাম তাও বলতে পারবো না এই রকম একটা অনিশ্চিত জীবন থেকে আবার ফিরে এসছি মনের মধ্যে আবেগ আছে কষ্ট আছে দুঃখ আছে রাগ আছে ক্রোধ আছে মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় মাঝে মাঝে এরকম মনে হয় এই যে সুকান্ত যেরকম বলেন না প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘর বাড়ি সে কথা আমি কি জীবনে বলে কখনো জিনিস ভুলিতে পারি আদিম হিংস মানবতার যদি আমি কেউ হই সজাদ হারানো সব হারানো মানুষের চিতা আমি তুই হই সুকান্ত চিতার কথা বলেছেন আর আমার তখন এরকম মনে হতো একবার বেরোতে পারবে আমি দেখে দেব আমার আজও মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে সেই রাগ হয় যখন সুযোগ পাব আমার ব্যক্তিগত রাগ চরিতার্থ করবার কথা না আমি আমার বুকের মধ্যে যে স্বপ্ন নিয়ে এতগুলো বছর রাজনীতি করছি তার বাস্তবায়ন করবো দুর্ভাগ্য হচ্ছে এত কথা বলা যাবে না আমার ডান দিকে একটা সভা বাম দিকে একটা সভা হবার কথা ওনারা আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছেন আমার কথা বলেছেন আমি এতগুলো বছর জেল খেটেছি আন্দোলন করছি তারা আমাকে সেই কারণে সম্মান করেন ভালোবাসেন এই জন্য এখন পর্যন্ত তারা সভা কাজ শুরু করে বাংলাদেশে এরকম করে কেউ করে না আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং 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 যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আমার কথা শেষ করে দেব আমি পরে বাইরে এসে শুনলাম বাইরে এসে শুনলাম যে এই সময়ে আমার গ্রেপ্তারের কথা তারা স্বীকারই করে দেয় তার মানে মত অন্য কিছু ছিল কিন্তু যেটা হয়েছে আমার দলের লোক আমার পরিবারের লোক একেবারে কোন সময় না হারিয়ে সরাসরি একটা রিট করে দিয়েছে সেই রিটের জবাব তো সরকারকে দিতে হবে তাদের মাহমুদ রহমান মান্নাকে আর ক্রস ফায়ারে দেওয়া যায় উপরে আল্লাহ আছে নিচে আপনারা আছেন আমাদের ইমান আছে একটা সত্যের জন্য লড়াই করছি আমি মনে করি শেখ হাসিনার পতনের আগে আমি বলবো আমি এটা বলবার কেউ নেই বলবেন তো উপরে কিন্তু আমার বিশ্বাস এত বড় জালিমের বিরুদ্ধে যেই লড়াইটা শুরু করেছি সেই লড়াই শেষ করে তার দেখেন চিন্তা করে 
আমাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তখন আমার বয়স আজ থেকে আর বছর কম এখন ওর বয়স কত বাহাত্তর আট বছর বাদ দেন আর একটা মেয়েকে কাপড়ার মেয়ে ফুল পরি আপনারা দেখেছেন তাকে কীরকম নির্যাতন করা হয়েছে ওই যে আপনারকে সারা রাত পিঠাতে পিঠাতে মেরে ফেলেছিল এই মেয়েটাকে সাড়ে এগারোটায় মারতে শুরু করেছে মেয়েরা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত মারবার পরে ওরা নিজেরাই কাম পেয়ে গেছে এই মেয়ে মানুষের হাতে কি জোর কাম রেখে আমি জানি না পুরুষ মানুষ হলে তো কাজ শেষ করেই যেত ওরা মারতে পারেনি রেখে চলে গেছে সেই মেয়ে সেখান থেকে বেরিয়েছে তারপরে গিয়ে কমপ্লেন করেছে মামলা করতে গেছে সাংবাদিকরা পরে জিজ্ঞেস করেছে তোমার ভয় করেনি সে বলেছে এত বড় অন্যায় আমার গুরুত্ব হয়েছে আমি তার শেষ দেখতে চাই সেই দিন তাকে পাবনা থেকে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আনা হয়েছে ওই যে তদন্ত কমিটি সেই তদন্ত কমিটির সামনে তার সাক্ষী দেবে সে চলে এসছে খুবই পরিশ্রম ক্লান্তি তারপরে সেখানে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছে যে তোমার খারাপ লাগেনি বলেছে সেই পাবনা থেকে এসেছি বসেই আছি তারপরে সাক্ষী দিলাম ওই মেয়েরা আসলো যারা বলে অত্যাচার করেছে এবং তারা এসে নাকি তার কাছে মাপ চেয়েছে আমি বিচার চাই আমার যাই আমি মাঝে মাঝে মনে করি জানেন ফুল পরি বাংলাদেশের একটা বল ঠিক একই ভাবে এই যে ইডেন কলেজে গত দুই দিন ধরে কি হয়েছে দেখেছেন তা এখন বলেছে মেয়েটার কি নাম জানো মহুয়া যার পরে অত্যাচার করেছে মহুয়া তার নাম সেই মহুয়া নাকি ওদের বোন আরে বাবা বোন হলে এত পিটারে কেন বোন হলে তার পরে এত অত্যাচার করলে কেন আরে হলের সুপার আমি আজকের সবাই এখানে একটা কথা বলতে চাই ওই সমস্ত বুদ্ধিজীবী ভণ্ড প্রতারক মৃত্যু মনে রাখবেন আল্লাহর কাছে তো আপনাদের নাম লেখা হচ্ছে আমরাও আপনাদের নাম লিখে রাখছি উনি উনি সাংবাদিকদের অন্যদের কাছে বলেছে না না মৌমাকে অত ছোট বোনের মতো মনে করে একই সাথে একই রুমে থাকে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল আর বেশি কিছু না একটা হলের সুপার কিভাবে বলতে পারেন একটা হলের বিসি একটা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক কীরকম করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপরে যখন নির্যাতন হয় তখন চুপচাপ বসে থাকে যখন আপনারকে মারতে মারতে মেরে ফেলা হলো ওই বুয়েটের শিক্ষক কর্মচারী ওই বুয়েটের কর্তৃপক্ষ বিসি ওই বুয়েটের শিক্ষকরা তারা কি ক্যাম্পাসের মধ্যে ছিল না এগিয়ে আসতে পারেনি আসে না একই কথা আমি বলি এই যে সেদিন ছাত্র অধিকার পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসির সামনে তাদের সম্মেলন করবে বেধড়ক বাড়লো মুজিববাদী গুন্ডারা তখন প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেতে পারলো না এই কারণেই আমি বলি ক্ষমতায় যারা থাকে হালুয়া রুটি খায় ভাগ বাটনা খায় ওগুলো চাটে বেহাদবের মতো নভীর মতো তাদের কাছে যদি বিচার চান তাহলে বিচার হবে এই যে বলে না ওই জন্য বিচার প্রতি তোমার বিচার করছে যা করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা এই যে আপনারা আছেন সবাই আট বছর আগে হয়তো ছিলেন না কিন্তু আট বছর আগে এই মঞ্চে যারা যারা বসে আছেন প্রায় সবাই ছিল বিভীষিকার মতো মাহমুদ রহমান মান্নাজন একটা বীরজাফর বাংলার সেই রকম করে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল এরা সবাই মিলে আপনাদেরকে নিয়ে নাগরিক ঐক্য অন্যান্য দলকে নিয়ে প্রতিবাদ করে তুলেছিলেন তাই আমি আজকে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসতে পেরেছি হ্যাঁ কখনো কেউ কেউ এরকম করেছে বান্ন কেন কথা বলতে গেল কোকার সাথে আরে বাবা কবি কি মেথর নাকি ওর গায়ে ময় লেগে গেছে ওর ছোট থেকে ময় লেগে রয়ে যে কথা বললে আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে আমরা সবার সাথে কথা বলতে পারি রাজনীতি দিয়ে আর উনি আমি যে টেলিভিশনে টক শো করতাম সেই টেলিভিশনের মালিক ছিলেন তার সাথে আমার তো কথা হতো কি কথা বলেছি এমন কোনো কথা যা দেশের বিরুদ্ধে না সেরকম নাই 
তারপরে ওনারা ভয়ে পুতু পুতু করে কাঁপতে থাকে ভাবে মান্নার সাথে চোখাচোখি হলে যদি মান্নার অপরাধ আমার চোখের মধ্যে ঢুকে যায় নাম বলবো না অনেক বড় বড় নেতা অনেক বড় বড় উকিল অনেক বড় বড় বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সার যখন তাদের কাছে সই নিয়ে গেছে তাদেরকে সই পর্যন্ত যায়নি না মান্নারটা সই দেব দুই দিন একটু ভাবি সেই দুই দিন শেষ হয়নি কিন্তু মাহমুদ রহমান মান্না জেল থেকে বেরিয়ে এসছে বেরোবার পর রাজপথে আছে লড়াই করছে আর ওরা কুয়ার ব্যাগের মতো কুয়াতে করতে গিয়ে ঢুকেছে সেখান থেকে বেরিয়ে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক অভিভাবক ছিলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ যখন একটাও কথা শোনে না এখানে মেয়েদের ওড়না ধরে টানে ওখানে একজনের বুকে ছুরি মারে ওখানে একজনকে কোপাতে কোপাতে হত্যা করে বিশ্বজিৎ তখন উনি নিজের গা থেকে সমস্ত দায়িত্ব পার করে দেবার জন্য বললে আমি আর আজ থেকে অভিভাবকত্ব করতে পারবো না তো আপনি ছাত্রলীগেরই অভিভাবকত্ব করতে পারেন না আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে থাকেন আপনি তো এটা উনি এইটা ছাড়বেন না আমরা দেশের নাটকের মতো দেখেছেন ঈদের নাটক মারো কাটো যাই করো টাকার কাটছি ছাড়বো না পকেট মার্গে ধরেছে লোকে মারছে আর বলছে টাকা দে ও বলে যত ইচ্ছা মারো কিন্তু টাকা কাটছি আমি ছাড়বো না শেখ হাসিনের নামে যতই যাই বলে উনি ক্ষমতার গদিটা ছাড়বেন না আর আমাদের এখন আধা জল সে পণ ওই ক্ষমতা থেকে তাকে নামিয়ে দেবে অন্যান্য কথাবার্তা এখন আমি লম্বা করব না কেন করব না একটু আগে বলেছি ওনাদের আমি আবার ধন্যবাদ দিই এখন ওদের গরম একটু কমেছে বলে আপনাদের আরে বাবা আইনমন্ত্রী যে ভদ্রলোক হয়ে গেছে কল্পনাই করা যায় না না বেগম যে আপনার ভিতরে কোনো রাজনীতি না করবার কথা আমরা বলি নাই উনি ইচ্ছা করলেই রাজনীতি করতে পারে উনি বলে রাজনীতি করতে পারে আর এক মন্ত্রী আছে বেশি কথা বলে না ভালো লাগবে বেশি কথা বলে সবাই না উনি রাজনীতি করতে পারবেন না আমি গতকালকে আমাদের রিয়াজ কমিটির বৈঠক ছিল সেখানে বলেছি রাত্রে বেলা একটা টেলিভিশন টক শো ছিল সেখানে বলেছি আর আজকে এখানে বলছি একেবারেই আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিয়ে বলছি ধরে আজকে যদি বেগম রিয়া ঘোষণা দেন আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটার সময় জাতির উদ্দেশ্যে আমি একটি বক্তব্য রাখতে চাই অনলাইনে লোকজন শুনবে আমি নাকি রাজনীতি করতে পারবো দোয়া করেন অচিরেই আমি আপনাদের মধ্যে জনসভার মধ্যে আসছি এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ দিয়ে আমি আপনাদের সাথে থাকবো তারপর দিনের বেগম জায়গায় গ্রেপ্তার করতে পারবে বেগম জিয়া তো অনেক বড় মানুষ তাই তো ওনাকে তো বলেছে একটা কথা আইন মন্ত্রী না হলে কোন একজন মন্ত্রী বলেন না কোথাও কিংবা পুলিশের আইজি বলেন না মাহমুদ রহমান মান্না বাংলাদেশের যেখানে সভা করতে যাবেন তার সভা ভাঙতে পারবে না কেউ বলেন একবার তারপরে দেখেন বাংলাদেশের জনগণকে কিরকম করে আমরা জড়ো যেখানে সভা করতে গেছি সেইখানে সবাই বাধা দিয়েছে বলছে পারমিশন দেবো না এই যে এখানে নবাব বসে আছে রংপুরের লোকজন মনে করলো মাহমুদ রহমান মান্নাকে যেহেতু আসতে দিচ্ছে না উনি ঢাকায় বসে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখবেন আমরা সব যন্ত্র আমাদের রেডি করবো তারা রেডি করলে যখন আমার বক্তৃতার সময় হয়েছে আমি ঢাকায় তার আধা ঘন্টা আগে পুলিশ এসে ওই সমস্ত যন্ত্রপাতি টেলিভিশন স্ক্রিন নিয়ে চলে গেছে কেন না মাহমুদ রহমান মান্না এই অনলাইনে বক্তৃতা করতে পারবে মিথ্যা কথা যদি বলি কালকে সকালে গ্রেফতার করে আর সত্যি কথা যদি বলি তাহলে নাকে খত দিয়ে বলে ভাই অন্যায় হয়ে গেছে আর করবো না এই সরকার সেরকম করবে 
আমরা যখন বলি তখন বলে না কিন্তু যখন বড় বড় শক্তি বলে তখন বলে আগে হাজার তো লোক গুম খুন হয়ে গেছে আমরা তার প্রতিবাদ করেছি ওরা কি বলেছে আরে ভূমধ্য সাগরে ডুবে মারা গেছে কিসের গুম টাকা পেত পালিয়ে গেছে দেখেন কোন পাটালি খেতে ধান খেতে লুকিয়েও থাকতে পারে প্রেম করে থাকতে হয়েছে এখন সবার সামনে আসতে পারে না কিন্তু যখন লু আসলেন বললেন এক বছর তোমরা যে আর গোপনে গোপনে গুলি করে মানুষ মারোনি এই জন্য এখন পর্যন্ত আর স্যাংশন দেই নাই দেখি কি করতে পারি তখন আমাদের সরকার স্বীকার করেছে না যে তারা এই গুণ তুল করছে ঠিক একইভাবে একটা বড় চাপের মধ্যে তারা বেগম জিয়াকে রাজনীতি করবার কথা বলছে একই কথা বলি জনগণের চাপ যখন রাস্তায় নামবে তখন নিয়ে বলে না কনস্টিটিউশনের বাইরে যেতে পারবো না আমরা বলি কনস্টিটিউশনকে আমরা মেজে ঘষে ঠিকঠাক করে এমন করে নিয়ে আসবো যে কনস্টিটিউশনের মধ্যে আমরা থাকবো আপনারা থাকতে পারবো কনস্টিটিউশন কি কোরআন শরীফটা কি ওটা বদলাম জানা ওটার মধ্যে সংসদে আনা জানা বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনে সংসদে নাই আমাদেরকে কনস্টিটিউশন শেখা আমাদেরকে সব এমন এমন কথা শিকার বাপ করে বাপ যেমন এই যে আপনার এতজন মিলে আমার কথা শুনছেন সে কাছে না বললেন এত সুন্দর বক্তৃতা করলাম আমি মাঝে মাঝে কথাটা বলি টেলিভিশনে মনে হয় যে ওনার ভেতরে কত যেন কষ্ট তার চেয়ারের মধ্যে আসছে এত সুন্দর একটা ভোট করলাম আপনারা মানেন না কেমন সুন্দর ভোট করেছেন তা আপনারা জানেন ওই রকম সুন্দর ভোট উনি আবার করতে চান আমরা বলেছি আপনাকে সেই ভোট করতে দেব না আপনি যাবেন আপনার জায়গায় একেবারে একটা অন্তর্বর্তী সরকার আসবে সেই সরকার দেশে নির্বাচনের পরিস্থিতি করবে এবং তার অধীনে নির্বাচন যতই মনে করেন ওই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে শেখ হাসিনা বিশ্বের সমস্ত বড় 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 শক্তিকে আমেরিকা রাশিয়া চীন ইন্ডিয়া সবার সাথে খাতির রেখে চলছে এখন তো দেখেছেন সবার সাথে খাতির রাখতে পারছে না কি করেছে ইউক্রেনে একটা যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধ কি ভালো জাতিসংঘ বলেছে যুদ্ধটা স্থগিত করা হোক বন্ধ করা হোক বাংলাদেশ তাতে ভোট দেয় বাংলাদেশ কি তার মানে বাংলাদেশ কি চায় যে যুদ্ধটা চলুক বাংলাদেশ কেবল তার ক্ষমতা রাখবার জন্য সব ধরনের অন্যায় কাজ করছে অতএব আমরা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছি আন্দোলন করছি আমরা নিজেরা করছি আমরা জোট করেছি গণ গণতন্ত্র মঞ্চ আমরা যুগপথ করেছি বিএনপি সহ অন্যান্য দল ইনশাল্লাহ আমরা অচিরেই আরো বৃহত্তর কর্মসূচি নিয়ে আসব যাতে এই সরকারের পতন ঘটে সবাইকে সবাইকে সেই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করে দিলাম Zafran Am I seeing here regain spray Stop hair loss within 3 days 3 inches hair growth within 1 month Grow new hair within 2 months Amar moto jharmole o lomba chul pete chao try karo Zafran hair growth therapy Get the original Jafran oil Don't forget to scan QR code of the security card collect today and try it.